请大可安，奴才去禀告主。主，大哥来向您请安了，快让他进来。这，小西，你去拿点大阿哥爱吃的糕点。是。儿子请母亲安，请余娘娘安。快起来，快起来，不必拘礼。谢母亲。坐。每回来到翊坤宫，大阿哥还是会称贤贵妃为母亲呢。儿子虽然养在纯娘娘名下，在外不得不称呼一句贤娘娘，但在内，儿子的心还是同往日一样。母亲疼你的心也如往日一样。这些日子你带着诸位皇子遵行丧仪，该是累着了。儿子是长子，哪里的少不得儿子？儿子更要恪尽孝道，处处不能疏漏。难得你有这份心，你是大阿哥。负担的东西自然就多些，但是你要记住，还是要谨言慎行啊。儿子记下了。今日是你额娘哲敏皇贵妃的生祭，母亲已经派了人去安华殿送了祭品。多谢母亲挂念之心。纯娘娘，便不记得额娘的生祭。中宫崩逝，诸事繁杂。纯贵妃疏忽也是有的，先吃些点心吧。于娘娘，外头还有许多事情要照顾，我不敢久留。快去吧，丧仪上离不开你，你自己仔细着点。儿子身为长子，定当十分尽心。儿子告退。自古以来，立太子都是立嫡立长，再是立贤立贵。大阿哥是众皇子当中唯一成年的，最近又替皇上生了长孙，让皇上做了马父，占尽立处。有利的地方必有弊处，但愿永皇能明白吧。听说方才，永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如。贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。姐姐慢点。孝贤皇后去了之后，皇上跟坏了个人似的，变得喜怒无常。前几日他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬。
，即刻拖出去停账。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬。如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。难道姐姐就要对她听之任之啊？先别说这个了吧。妾身给您准备了参汤，您喝点参汤提提精神吧。妾身还为您准备了热水，刚才看您跪了大半天了，您扶扶腿。弄这些老尺子做什么？我得赶紧回皇阿娘的灵前守着。皇阿娘崩逝，帝君之中唯我居长。这回我这个长子不在，像什么样子？您这辈子，就是被“长子”两个字困住了。又不是铁，轻点儿。又不是铁打的人，歇一歇又怎么了？您得空还得往邪娘娘那里跑，您好歹也得顾着纯娘娘的面子呀。哼，纯娘娘自己有亲生的儿子，哪怕为我娶亲，也只选了你这样一拉里氏出身的小姓小卒。纯娘娘想着亲上加亲啊。亲上加亲固然好。但说来，终究是门第姓氏最重要的。你呀、啊，别凡事亲近纯娘娘，你当她是远房姨母，她满心里只有自己的儿子，不是真心疼你。您的话，妾身记下了，往后不敢和纯娘娘多走动了。人呐，终究是要靠自己的。皇阿娘崩逝，这后位左不过是落在纯娘娘和母亲身上。陈娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？大哥跟父亲，母亲她没有儿子，我多多提着与她当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要她多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来，到底是邪娘娘更疼您些。疼不疼的，谁知道呢？什么亲情效益，都是假的。只有当上太子，大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去安华殿上香，会回去晚些。是，今儿是额娘的生忌，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。嗯、或许永琪有一天也会变成这样。但在这宫中，所有母子子孝、兄友弟恭，从来不过就是个笑话，不过是写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心了，是挺灰心的。可是我说错了吗？早先，圣祖皇帝时候九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此，纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么。再说吧，此事当务不得啊，姐姐。姐姐